。虽然现代社会发展的很快，人类的生活有了明显的改善，但在世界上的某些地区，依然存在着一些让人难以接受的风俗。在世界上，就存在着这样一个国家，备受游人的向往。这个国家被游人称为最开放、透明的一个国家，夫妻夜生活毫不避人，游客看了都会脸红。而且在这里，警察无论男女都是穿着裙子在街上巡逻的，这又是怎么一回事呢？下面就跟随我的脚步一起去看一下吧。大家好，我是热心读者，在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。读者刚才说的这个世界上最开放、最透明的国家叫做萨摩亚，在这个国家生活的居民，夜晚的生活都毫无避人。与其说是萨摩亚人思想开放，不如说是萨摩亚人对一些事情的包容性很强。当地很多居民家的房子都是没有墙壁的，这是因为受到了气候的影响，让他们的房子内湿气很重，所以当地的房子都是没有墙壁的造型。地处南太平洋的萨摩亚是一个岛屿国家，它是由八个距离很近的岛屿所组成。萨摩亚的陆地面积为两千九百平方公里，生活在这个国家居民都非常的开放。当地夫妻在夜晚黑休的时候，可是毫不避讳游人的。由于当地的房子没有门也没有墙壁，很多网友就会十分好奇隐私要怎么保护。当地居民可不会像网友想那么多，他们普遍认为，生活在这里的人要相互信任，只要人们做到了心地善良，人们就会自觉地去保护对方的隐私，不去打扰他人的生活。因此，萨摩亚的社会环境非常好，当地居民的生活也过得十分悠闲。生活在萨摩亚的居民，家家户户几乎都没有隐私可言，无论夫妻做什么事情。都能被人在房子外面看得一清二楚，当然，这是因为当地独特的自然环境造成的结果。每个国家、每个民族都有其独特的生存方式，正是因为这些风俗习惯，不同的种族才得以延续至今。虽然不少游客在看了萨摩耶人的生活后，会表示有些尴尬，但不得不说，当地夜不闭户的生活也是很多人所向往的一种生活状态。萨摩亚位于日期变更线以东的一个时区，是世界上最后一个迎来日出和新年的国家。因此，从地球的东半球前往萨摩亚，需要完成一次前往过去的穿越之旅。如果人们星期天下午从悉尼出发，明明经过六个多小时的飞行，但到达萨摩亚时却还是星期天的凌晨，仍可以好好享受一个幸福的星期天。人们开玩笑地说，萨摩亚能让人多一天的寿命。不过，你只能在萨摩亚享受这多出来的一天寿命，不能带走。离开时，你得把它还给萨摩亚。萨摩亚以其温暖湿润的气候、繁茂的植被、洁净的空气、美丽的海滩，吸引越来越多的游客。至此度假，游客既可在海滨度假地游泳、晒日光浴、出海看海龟、钓鱼，也可走进当地人的村落，体验民情民风。在萨摩亚传统习俗里，有一个重要的活动，叫卡瓦仪式。卡瓦仪式有一整套固定程序，包括给贵宾和重要人物敬卡瓦酒等。其全过程使用萨摩亚语，外国人虽然听不懂，但能充分体验萨摩亚古老的传统和文化。晚上，游客还可一边品尝佳肴，一边观看具有十足萨摩亚风味的菲亚菲亚歌舞和火把舞。由于地处热带，气候炎热潮湿。萨摩亚的很多风俗习惯都可以用气候来解释。衣着上，人们普遍穿着裙装，不仅女士穿着裙装，连男士都穿拖鞋和裙子出行。而且，这是萨摩亚当地的正装。警察无论男女都是穿着裙子在街上巡逻，即使在国家举行重大的庆典活动或者迎接国宾时，萨摩亚的国家领导人也都是穿着拖鞋和裙子参加正式的仪式。除了穿裙子，没有门窗的房屋更是让人啧啧称奇。萨摩亚人把这种完全没有门窗、只有几根柱子支撑起房顶的建筑称为法雷。没有墙壁，法雷是萨摩亚的传统房屋建筑，状似中国的凉亭。几乎每户人家都有法雷，有可以容纳几十个人甚至上百人的大法雷，也有只能坐几个人的小法雷。这些法雷是萨摩亚人生活和社交的主要场所。萨摩亚人喜欢坐在没有门窗、四面通风的法雷中，一边乘凉一边聊天。如果聊得太晚或者懒得回家，就干脆在法雷里席地而睡。若有家族纷争或者有村子的事务需要部落酋长做决定，酋长会把人们都召集到法雷里开会聊天，以便解决问题。乌波鲁岛上的法雷村位于阿皮亚机场路上，是由政府拨款修建的。其中最大一座是元首的，其余数座小法雷据称属于元首家族。
，萨摩亚人对酋长、首领极度的尊崇，元首在此也受到特别的拥戴。据传，如果他家的灯不熄，其余几家也会灯火通明。萨摩亚的男女都喜欢纹身，对他们来说，这不仅代表着把美好的心愿通过不同花纹记录到身体上，也是考验勇气的一个过程。萨摩亚人相信，一个人如果能够忍受纹身的痛苦，他就能面对生活的各种挑战，在任何时候都有勇气去乐观的面对。萨摩亚男人的纹身从腰部延续到了膝盖，女人的纹身则集中在大腿上。纹身的整个过程要延续一周左右。一般而言，纹身仪式在二十岁以后进行，但有很多勇敢的年轻人不到十八岁就提出要纹身。萨摩亚人的生活十分的悠闲，因为萨摩亚到处都生长着木瓜、椰子、香蕉和面包果等热带水果。如果没钱买吃的，又实在是饥不可耐。那就在路边摘个香蕉或者木瓜充饥，弄个椰子解解渴，一年四季都能收获的热带水果，让萨摩亚人过着衣食无忧的生活。萨摩亚家家户户都种植面包树，把面包果摘下来切成片，放在炉子上烤一烤，面包的香气就扑鼻而来，吃起来更是香甜可口。有人开玩笑说，一个萨摩亚男人只要花一个小时，种下十二棵面包树，就算完成了对下一代的责任。十二颗面包树结的果实，足够一个人吃上一整年。不仅如此，面包树还是各种物品的原材料。用面包树做的小船，是萨摩亚人最主要的交通工具。用面包树建的房子，可以住上五十年。萨摩亚人甚至还用树皮做绳子和各种生活用品。萨摩亚有三千多年的历史，当地出产椰子、可可、面包果、香蕉，当地食材以芋头、香蕉、木瓜。和一种树上长的面包果为主，当地人没有喝酒的习俗，招待贵宾时才使用一种卡瓦酒。所谓卡瓦，就是用一种胡椒类植物的根晒干磨细加水而成的酒，喝了会有飘飘欲仙之感。萨瓦伊岛为萨摩亚最大的岛，但人口只有四万多，主要是居住在岛周围沿海地带。岛上自然风光秀丽，植被生长茂盛，原始气息浓郁。环岛公路保养较好，环境清洁，宛如一个美丽的大花园。熔岩流是马塔努火山大爆发时遗留下来的自然景观。火山岩浆流入大海冷却后，形成一片漆黑的岩地。经过近一百年的风吹日晒，有的地方因为塌陷而开裂、拱峭，但当年岩溶流下时的路径形态还清晰可见。有一处当年的教堂被流入的岩溶所引大火烧毁的遗迹。能很清晰地看出岩溶流入的方向，从一头山墙流入，快到另一处山墙时就突然停止，在留下教堂内的熔岩上，屋顶的铁皮瓦掉下后形成了波浪形。在离教堂不远处有一个修女墓，熔岩流流到墓前时，自然地绕开了墓，在那里形成一个洞。现在还能见到修女墓顶，人们感叹该修女得到神的保佑。萨摩亚群岛是著名的旅游胜地。在那里，强壮的萨摩亚男人和风情万种的混血美女，为群岛增添了一种美丽的风情。他们独特的风景习俗，每年都会吸引很多人前去旅游。在那里，会感受到一种很特别的民族风情。喜欢原始风情的人，有机会可以去那里看看。好了，本期视频到此结束，喜欢的就点个赞，咱们下期再见。